Allah ve devam edin. Ha, sağ olun. Onun bir çıkışını tapdılar. Biraz şovunet zorlu bir çıkışıydı. Dərhal beynəlxalq təşkilatların çoxu, hüquq müdafiə təşkilatları onu öz siyahısından sildilər ki, yəni sənin belə bir çıkışın olur. Bak, dünən siz Əhməd Şahid olun bir çıkışını göstərdiniz. Düzdür. Əhməd Şahid ol kimi insanlar çoxu grant alırlar, görüntü yaradırlar, O Kongo deyilən bir şeylər var da, qeyri-hökumət təşkilatı, əslində də əsr hökumət təşkilatı belə deyil. Və qıran qarılır. Bu, biz ölkə daxilində qınar edirik yaxşı məsələ. O, bu çıxışların hamısını beynəlxalq təşkilatlara göndərmək lazımdır. Tərcüm eləmək, bir iş görmək lazımdır ki, onların o təşkilatlara yolları bağlansın. Bu yaxlarımız siz, Bir məsələni dediniz, o adamların vəhkirliyə təbulu ilə bağlı, mən deyə bilmələm ki, çəkdən o təbəbdən idi, o təbəbdən dördür. Hər halda Rəsul Zəfərov savaqda bir hüksünasdı, mən onu elə tanıyıram. Amma bilirsiniz nə dedi, ola bilsin ki, o siyasi konjunktura siz dediyiniz məsələdə rol oynayır. Baxın, Deməli, Vəhkirlər Kollegiyasının sədri Cənab Anar Bağırovun seçkidən sonra birinci çıxışı, birinci çıxışı, özünün müdafiə etdiyi şəxsin, qeydlərin çap eləmiş şəxsin kitabının təqdimat mərasimində olmuşdur. Və onu Vəhkirlərə örnək kimi göstərmişdir. Yadırdadı bu hadisə, Elçin Qəmbərovun Leylə Yunus haqqında bir kitabı vardı. Onun təqdimat mərasimində Və onu vəkirlərə bir nümunə kimi göstərmişdi. Amma Anar Bagırov, Anar Bagırov, ona qədər, bax o vəkirlər kollegiyyətinin sədri olana qədər, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda qrant hesabına vəkir sirri haqqında, vəkir etikası haqqında şeylər, projelər həyata keçirmişdi. Baxsanız, siz onu tapacaqsınız, bülletinlər, filanlar var. O mövzuda qrant alıb, Şeylər həyata keçiriblər. Şimdi bunları biz ne de beynəlxalq təşkilatlara göndərməz deyirik ki, qardaşım, genç də olsa, genç də olsa, siz bunları bilin, baxın, görün, kimlərlə yanaşı oturursunuz, kimlərə 5 mat verirsiniz, bu çörək burun kimlərə verirsiniz, bunların hamısı, mən demək istəyirəm ki, ərəsun bəy, çox xarş edirəm, bu məsələdə fikrinizi tam açıqlıq edən, səhvliyinə bildirəsiniz, nə mənədə? Ola bilsin, mən düz deyirəm. Ola bilsin. Amma bütün hallarda ki, bax, o şeylər ki, var Azərbaycanda belə alırlar, göstərirlər, şəkil çəkdirirlər, amma gəlib belə bir ölkənin talih yüklü məsələsində, belə bir amansız işkəndə faqları olan yerdə, bax, o bir sıra hüquq təşkilatlar var. Nə bilim, o günlərini bilim, mən baxırdım, şeydə də iştirak edirdi, vəkirlər rejiyyətinin kontrasında da iştirak edirdi, biz gəliyyə sahir olaq. Çıxış edirdi, belə. O təşkilatların çoxu, çoxu. Hökumət yanında olan təşkilatlar da, amma beynəlxalq təşkilatlar da onları Azərbaycanda hüquq müdafiə təşkilatı kimi tanıyırlar. Niyə? Ona görə ki, biz onlarla bağlı, onlarla bağlı məlumatları, bu şeyləri ölkənin daxilində fəaliyyətlərinin əsas istiqamətləri haqqında şeyləri, məlumatları, yazıb bildirmirik. Bu danos döyür, bu bir kimisə haqqında məhvi məlumat döyür. Bu bizim borcumuzdur. Biz imkan verməli döyürük ki, ölkə daxilində olan o təşkilatlar, hüquq təşkilatı, hüquq müdafiə təşkilatı adı ilə kimsə al veriləsin. Niyə görə mən bunu bu verilişdə deyirəm? Çünki o belə al versilik, belə bir rol oynamaq, gətirir ona çıxardır ki, Ölkə daxilində tərtər məsələsi kimi, gəndə məsələsi kimi bir məsələ olanda bu hüquq müdafiə təşkilatlarının heç bir səhvi əşdinə, əşdinə, onlar yazdıqları hesabatı nə, ölkə daxilindəki məsələni malalamağa sərfi həsr olunur. Mən arz edirəm ki, bizim ölkəmizdə hər şey ölkənin daxilində həsr olunsun. Hər şey, yəni ki, ölkədə siyasi rəhbəri həməşə, O qədər iradəli olsun ki, bax, necə deyirlər, belə hadisələr olmasın, olursa belə ölkənin daxilində həll edilsin. Amma eyni zamanda, eyni zamanda imkan verməli döyürük, yazmalıyıq bunları, göstərməliyik, bax, çıxışların, həmin o çıxışı, o çıxışı 
görən təşkilat mənə elə gəlir ki, bir də ona o qapı açmaq üçün, heç kəs özünə hörmət edən adam o çıxışdan sonra onun üzünə qapı açmaq demək ki, elədir. Bu da ölkə qadınında bir hüquq müdafiəsi kimi tanınmazdır. Elə başqaları da o qəbildir. Qurban Bey, cəzə verirsin, mən Əlaif bəyin söylədiyi bu fikirə bir əlaqə edəyim. Deməli, Əlaif bəyin 14-15-ci illərdən sonra ki, bu qeyri-hükumət təşkilatlarına qarşı bir kütləvi hücum başladı, repressiya başladı. Açıq nə deyim, heç ona kimi də vəziyyət ideal deyil idi. Qeyri-hükumət sektorunda çox ciddi bir korrupsiya var idi. Orada da bir klançılıq var idi, qurubçılıq var idi. Bir-birinə qrant almağa vasitəçiliyi eləyirdilər, himaya darlıq eləyirdilər. Adi bir şey deyə bilərəm də, bilirsiniz, həmin o qeyri-hökumət təşkilatlarını istintaqa cəlb eləyəndə onların nə qədəri rüşvət verib cinayət məsuliyyətindən yaxalarını qurtarıblar. Bu, ağla sığmaz bir şeydir, amma bu farkdır. Yəqin bilirsiniz ki, hansı qrant təşkilatlarının o şapqası neçə faiz olubdur, bu şeylər də var. Azərbaycan mediasında da yazılıb və böyük əksəriyyəti də haqlı olubdur o yazıların. Yəni, Azərbaycanda qeyri-hökumət sektorunun özü də korrupsiyalaşmış bir sfera olub, çox təəssüf ki. Və burada başqa bir məqam da var. Deməli, donor təşkilatları, aparıcı donor təşkilatları, nə bilim, NED kimi, Avrasiya fondu kimi, Soros fondu kimi, bunlar ki, Azərbaycandan maraqlarını, diqqətlərini bir qədər kənarlaşdırdılar. Əsas donorlardan birinə Avropa Komissiyası çevirilir. Avropa Komissiyası və onun vasitəçiliyi ilə Azərbaycanda təşkilatlara qrant verən qurumlar ne inədilər? Gəldilər, oturdular, Əli Həsən onunla müzakirə elədilər. Əli Həsən orada siyahı verdi, dedi, bax, buna verin, buna verin, buna verin. Məsələn, Avropa Komissiyasının 300 min avroluq qrantını yeyib ortadan çıxmış adamlar olub Azərbaycan. Qəpiyinə cəngiyi, bax, heç bir iş görmədən. Və Avropa Komissiyası qaldı belə gözünü döyə-döyə, heç bir şey eləyə bilmədi. Niyə eləyə bilmədi? Çünki onlar vətəndaş cəmiyyətinin işləmək əvəzinə gəlib hökumətlə işləmişdilər. Bax, bunun kökündə duran səbəb təkcə bizdəki deyil, beynəlxalq təşkilatlarında özündə olan çox ciddi qüsurlardır. Yəni, mən beynəlxalq təşkilatları ideallaşdırmaqdan çox-çox uzağam. Məsələn, gəlirdilər illər boyu müxtəlif donor təşkilatlarından, o vaxtı mənlə də görüşürdülər. Bir il, iki il belə görüşdülər, hansı sahələrə, nə bilim, sizcə bizim qrantlara ehtiyacımız var. Mən heç vaxt qrant almamışam, buna ehtiyacım da olmamışdır. Bir dəfə də almamışam, bir sentdə, bir qəfikdə. Mən deyirdim ki, məsələn, falan sahələ məşğul olan qəhikələrə, falan sahələr, falan məsələlər, biz belə bilirik. Gördürdülər, baxırdın ki, bunlar yenə öz adamlarına verirdilər. İkinci il gəldilər, yenə öz. Üçüncü il gələndə dedim, mən sizlə görüşmək istəmək. Biz niyə istəmirsiniz? Dedim, siz mənim adımdan spekulyasiya edirsiniz. Mənim adımı hesabata yazırsınız və gedib öz alverçilərinizə pul paylaşırsınız. Mənim kölgəmdə gizlənirsiniz. Mən dedim, sizin çikli işlərə bulaşmıram. Mən bunu çox nüfuzlu bir beynəlxalq təşkilatı nümayəndəsinə dedim, öz açıq mətindən belə. Dedim, o, siz bizi nədəkdə ham edirsiniz? Dedim, mənlə niyə görüşürsünüz? Mənə nə ehtiyacınız var? Məsləhətləşmək istəyir. Dedim, iki il məsləhətləşdiniz, getdi cəyin adamlara qrant verdiniz. Gödün indi də verin də. Mən dedim, sizə sərf edəcək vaxtım yoxdur. Yəni, beynəlxalq təşkilatları da ideallaşdırmaq lazımdır. Orada da korrupsiyonerlər var. Orada da hər cür zümrə var. Hər axmaq əməlin sahibi var. Hətta cinayətkarlar da var. Odur ki, yəni, bu problem mən açıqın deyim. Bu da ciddi problemdir. Biz vətəndaş nəmiyyəti insularına bugün Azərbaycanda baxsaq, bax, niyə məsələn tərtər qətliyamını heç biri müdafiə eləmədi? Hüquq müdafiəçiləri çıxmadı qabağa. Bir Leyla Yunus idi, o da xaricdə. Amma Azərbaycanın özündə olan hüquq müdafiəçiləri bu işə qoşulmadılar. Qoşulanların da bir bəzilərini yer etdi hökumət ora, öz adamı kimi və s. Amma özünə hüquq müdafiəsi deyən adamlar, məsələn, mənim üçün onlar yoxdur bu gün. 
Sabah mən tutub eləsələr, mən birinci bəyanat verirəm ki, mənim bu adamlar müdafiə eləməsinlər. Ehtiyacım yoxdur. Mən özüm kimi istəsə müdafiə eləyərəm. Özüm kimi onunu müdafiə eləyərəm. Amma tək ona görə yox. Ona görə ki, onlar, onların bütün müdafiəsi kiminsə üzərində özünə xal qazanmaqdır. Amma tərtər məsələsində xal qazana bilmirdilər. Başa düşürdülər ki, bu çox ağır cinayətdir. Bu dövlətin törətli cinayətdir. Heç səslərini də çıxartmadılar. Heç bu insanları dinləmədilər də. Heç bu insanlara əhəmiyyət də vermədilər. Niyə? Həm də ona görə ki, buradan pul çıxmadı. Hə, 5-3 nəfər deyək ki, aponenti, hakimiyyət aponentini siyasi çalarlarla, siyasi motivlərlə həbs ediblərsə, bunun üzərində qrant almaq olar. Amma hərbiçilərin üzərində qrant vermirlər. Düzdə alanlar oldu son nəticədə. Tərtər işində qrant alanlar oldu. Bunu da bilirik. Amma hər dəqiqə qrant vermirlər bu məsələ. Yəni, bir onlar qarışmadılar bu işə. Bir çoxu bəlkə də hökumətdən pul alıb susdu, bilmirəm, ya tapşırıq alıb susdu. Günah eləyərəm, bilmirəm detallarını. Amma fakt odur ki, fakt odur ki, Azərbaycanda vədindəş səmiyyəti yoxdur. Bunu unutmaq lazım. Anar Bağırov, Anar Bağırov gedir o işi görür. Yəqin ki, o Elmlər Akademiyasında insan hüquqları institutunda işləyək ki, yəqin görüb o layihələr işləyibdir. Gəlib bura çıxanda da, gəlib bura çıxanda da, gedir vəkilin öz müştərisinin sirrini kitab şəkilində dərc eləməsini gedir prezentas edirlər. Bu adam özünə qiymət verib də. Anar Bağırov bununla özünə qiymət verib də. O, public marozumdur. Yəni, şəxsən mənim vəkilim, mənim ona verdiyim sirri gedib yayardısa, mənim üçün o kim olur? Adi bir çıxıl olur və adi bir public marozov da o satqın obrazı, qədəsini satan public marozov. Və bununla vəkilə kollegiyasını sədirik, gəlir satqınlığı təbliğ edir. Ondan sonra da o vəkilin sonu nə oldu, Əlaq bəy? Leyla Yunus. Hazırda həbsdədir. Nəyə görə? Hazırda həbsdədir. 750 min yaradırdıq iddiamı ilə. Əlbəttə, qurban bəy. Əlbəttə, bəs mən bu sualı elə belə vermədim. Siz nə bilirsiniz, hələ sabah Anar Bağırovun arqasından nələr çıxacaq? Deyən, deyən, deyən, başa düşmək, elçin nə qədə tutublar? Mən xəbərim olmuyor. 5-6 aydı, bir ildir bəlkə. 5-6 aydı. Vay, vay, vay. Niyə? Nə ehtiham verir sən ona? Maraqlı bir prosesiyədir. Maraqlı bir prosesiyədir. Mən bir dəfə fikirlərimi yazmışdım ki, maraqlıca ki, tərəduzlu MT-nə araşdırır. İndi onun arqasında nə durur, mən ödümün belə Pripalaji nədir o? Qənaətlərin var. Ehtimal. Ehtimalların var. Amma demirəm, demək istəmirəm, açıqı deyim sizə ki, yəni, bilirəm ki, nə baş verədir? Təxminən, təxmin edirəm ki, nədir? Yünə deyirəm, mən heç gəzə səmində olaraq pisli istəmirəm. Demək istəmirsiniz ki, Elçin Qəmbərov MTN agent olub, bunu demək istəmirsiniz, hə? Yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, yox, Arjentinə dünya cəmqonudur, ərazdın mə, təbrik edirəm. Mən o da arzun ödür ki, Fransa odursun. Arjentinə kisqı qabaqda idi, sonra Fransa iki gələdi, sonra üç gələdi, sonra üç üzvə, sonra Arjentinə çəmpiyon. Təbrik edirəm Arjentinə qaldığını. Eş olsun. Erməni odursun. Mən futbolda neyəsə başa düşmürəm, ona görə də. Əlayif bəy, Əlayif bəy, üzü istəyəm, sizə bir sual verə bilərəm. Əmr edin. MTN-lə bağlı hansı işə çıxmışsınız vəkil kimi? Mən təhlükəyə də düşmüşəm, deyim sizə, deyim də sizə, nə cür təhlükəyə düşmüşəm? 2008-ci il, 2009-cu il, yoxsa azaslıq qəsində mən bir yazım çıxmışdı, bir müştəri ilə bağlı. İstintak idarəsinin rəisini həbs eləmişdir, əlasəbətlə istintak idarəsinin rəisini həbs eləmişdir, polisin. İnanın ki, inanın ki, Bu adam sıralı bir vətəndaş olsaydı, onu ömründə həbs etməzdirlər. O qədər günüz bir iddiam var idi. 
o kadar çözüldü bir ihtiyam var idi. Onda ben baktım, niye göre onu hâbs eləmişdiler? Yani benim geldiğim kanayet oydu ki, MT'nin polise bir kampramat aktarırdı. MT'nin elə bilir ki, bir polise bir kampramat aktarırdı. Gelip, el bura düşmüştü de, elə bilir ki, bir kurama iş bir ses yazısına düşmüştü. O ses yazısıyla kimsə ittiham vermektedir, de, gülünç bir şeydi. O vaxt da mən, demeli bir yazı dərc edildi. Daha doğrusu, ben bir yazı çıxdı. İmti ile bağlı işlerim olur. Hamısı hakkında danışmıyorum. Ben de bir onun hakkında deyim ki, yazının adı Avrasılı Xeritinde belə idi. İmti'nin itmiş nüfuzunu bərf etmək istedir. Məni dərhal xəbərdar edirlər, bir neçə dəfə xəbərdar edirlər. Demek istedim ki, yəni vəşir olarak dəfələrlə belə bir xəbərdarlıqlar almışam. Hatta indi adı çəkmək istəmirəm. Allah o dünyasını versin. Cinayet türətliyinə görə bir icra başçısı həbs olunmuşdu. Mənə axırda nümayəndəsi cürəsiz bir insanı, cürəsiz e, müqəddəs bir adamı şərrəmişdilər. Müqəddəs bir adamı deyərdim. Heç şey deyil, mənə bilməz ki, 21 dəsir də e, deməli, məktəb direktoru, məktəb direktoru, Coran boyda bir məktəb direktoru var, bir müşabə Əhməd var. Bu adam aldığı əmək haqqın uşaqları məhkabısına verən bir qadın idi. Belə bir, belə bir pedagog idi, yəni belə bir məhkəb direktorunun elində, mən onun müştərilərin elinə getməkdə mənim heç vaxt hoşum gəlmirdi, ancaq bir dəfə tərcid elədi ki, etdim, inanın, evde düz əməlde oturmağı stol da yok idi. Mektep direktorunun elinde. Dördü de en büyük mektepin direktoru idi. Böyle bir kristal adamı. Onda beni haberdar edirdiler ki, bəs testleri görürüm, böyle gelirsin, maşın aşa bilir. Dedim ki, valla maşın aşa bilir deyende, mən ürək hasta adamam öyle de, artık korkağım. Hedden artık korkağım da. Yani siz haberdar edirdiniz, mən de sizden korktum. Ama gelmeyine geleceğim. Çünkü mən iktidar edin geleceğim. Vahşirəm da işi götürmüşüm. Siz heç vaxt ümid etmeyin ki, yani o maşın aşağı deyelim, ben gelmeyebilirim. O MT ile bağlı bir neçə, bir elə işlerim olub. Ondan sonra bu MT ile de beni bir bağlı da xəbərdar edirdiler. Mən de biz Arafat'a saldım, dedim ki, korkuttu, tutardı. Dediler, neye? Dedim, ben Allah'a inanan adama namaz da kılmasam da. Bilirim ki, insan ne baksa ölür. Bilirim ki, bu ölüm de bizden, senden, sizden, benden akıllı değil. Ezel çatır, ezel beliymiş, beledir. Tamam, Onun ki. için, enerjinizi başka bir şey sert edin. Elay Bey, Elay Bey, siz e, bilirsiniz de, benim de bu vekil dairesinden e, çok sık alaqam olur. Hemşe. Değil mi? Yağın bilirsiniz de bunu. Bilirim. Hı. Yani ben evet. hayat yoldaşım vəkil, vəkil olub. Bilirim, niye? Fəmili xanım bizim evet. tanınmış, ondan sonra necə deyirlər bir... Demek olar ki, tələbə yoldaşımız idi də. Yani, Və bu tərəfdən də bilirsiniz, de, mən Eldar Mahmudovun bandasından neçə il müharibə parmışam. Və vəkillər çevrəsində hamı bilir ki, o vəkillərin arasında MTN agenti kimlərdir? Bunu hamı bilir. Ərəsulun, mən qorağımızı tanıdınız mı? Yaxşı görəbilirim. Salam, salam, salam. Salam, aleyküm, salam kişi. Eşk olsun, həmiş azadlıqda. Həmiş azadlıqda, həmiş vikram. Qarab ağrıma basıram. Qurban bəy, deməli, bir iş gedir Milli Təhlükəsli Nazirliyində. Bu vəkil mənlə də belə çox əlaqəsi olan adam değil. Bir də bu mənə zəng edir. Gəlir, bəs, plan işlə deyir, sizin adınız keçir. Gözüm ki, xeyir ola. Ha, orada bir görüş olub, siz de orada iştirak eləmişsiniz, ne bilim ne. Mən o yerde biraz, belə deyək də, <gülüyor> plagiyata yol verdim. Heydar Aliyevin məşhur ifadəsini biraz öz, demək, ampluamda tətbiq elədim. Dedim, bilirsən, sen agenti olduğun təşkilatın, ben zabit olmuşam. 
<gülüyor> o bilirsiniz de Heydar Aliyev vaxtıyla bir adama deyib ki, sənin agenti olduğun təşkilatım, mən general olmuşam. Ve hümin təxminən belə bir şey bu fikir ona bildirdim. Ve adam heç ne demeden döndü getirdi. Yani bunu bir təxribatçı kimi göndermişler ki, get reaksiyasını yoxla. Görür, düşmənçilik var idi. Yani, yani neye göre deyirəm bunun hamısını? Allah Bey, bizim bütün sahalarda vəziyyat bərbatdır. Vəkillik kimi müstəqil bir institu getirdiler, elə bir günə koydular ki, bugün artık bak, bu tərtər işində biz gördük ki, vəkillər faktik olarak iddiamsı rolunda tutuş edirlər. Bir gel arasında siz bir müşrik ve dinliyelim, onun vakti kim olub, onun vakti ne iş görüb durdu? Kurban Bey, ben üzü istedim, ben tərk eləməli olacağım, təəssüf ki, bayağıdan biraz öz boğa boğa çıxış edirəm. E, ben izleyicilerden üzü istedim, ola bilər ki, biz biraz uzun müzakirə apardıq, ama bu müzakirələr bizim için son derece vacibdir. 